याद है बेटा आपको जो ऐसा बोलते हैं कि दैट देयर इज सम अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट ये डिलेट सनसेट पढ़ा आप लोगों ने अर्ली सनराइज और डिलेट सनसेट ऐसे बोलते हैं कि जैसे हाउ डू यू डिफाइन अ सनराइज तो अगर आप अर्थ सरफेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ये तो थोड़ा सा स्फेरिकल तो आपको मालूम है कि दैट ये हॉराइजन लेवल होता है हॉराइजन लेवल मतलब अगर हम अर्थ सरफेस पे खड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे हम अपने आप को ऐसे बनाए तो थोड़ा सा ज्यादा ठीक है ना तो मतलब यहाँ पे अर्थ हमारी हाइट तो बहुत ही कम है तो अर्थ के कंपेरिजन में तो इफ यू डिफाइन सनराइज एज दाइम तो अगर आप यहाँ पे खड़े होते तो आपकी लाइन ऑफ साइट जो हम टेक्नोमेट्रिक कहते हैं ना लाइन ऑफ साइट तो बिल्कुल सीधा देख रही है तो आप बिल्कुल सीधा देख लो तो सन जब यहाँ पर है मतलब हॉराइजन से नीचे तब तक सनराइज नहीं हुआ When the sun reaches this point, when sun reaches here, that should be the sunrise. Okay. But even before reaching the horizon level, जब sun थोड़ा नीचे ही है, तभी वो हमें दिखना शुरू हो जाता है. मतलब हमको वो यहाँ दिखेगा. That is because आपके earth के around जो atmosphere है, ये तो जब when the light from the sun enters the atmosphere, ऐसे हम दिखा देते हैं. Sun से जो light आ रही है, जब वो atmosphere में enter करती है. तो उसकी बेंडिंग हो जाती है टूवर्ड दी नॉर्मल और वो ऐसे आई में लाइट एंटर कर जाती है बिकॉज लाइट इज कंटिन्यूसली बेंडिंग टूवर्ड दी नॉर्मल ठीक है क्योंकि लाइट रेरे से डेंसर मीडियम में जा रही है बाहर एटमोस्फेयर रेरर है फिर और डेंसर हो जाएगा फिर और डेंसर हो जाएगा फिर और डेंसर हो जाएगा तो लाइट कंटिन्यूसली रेरे से डेंसर मीडियम में जा रही है तो रेरे से डेंसर मीडियम में जाने की वजह से अब आप खुद ही कैसे कर सकते हो कि अगर ऐसे ही बनाए और ये सपोज सेंटर है यहाँ पर तो जो लाइट यहाँ पर आएगी इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट बेंड्स टू वर्ड दी नॉर्मल नॉर्मल फिर यहाँ पर नॉर्मल ऐसे आ जाएगी ठीक है फिर देन इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट दिस लाइट बेंड अगेन टू वर्ड दी नॉर्मल तो ये ये वाला पार्ट जो है ये ही चीज है कंटिन्यूसली द लाइट बेंड्स टू वर्ड दी नॉर्मल ठीक है और ऐसे बेंड होने की वजह से जब सन यहाँ पर है मतलब यहाँ नहीं आया हराइजन पे दो मिनट पहले ही वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा दो मिनट पहले ही हमें ऐसा अपियर होगा कि वो हराइजन पर है The two hours it appears that the sun is at horizon. This is because of atmospheric refraction. Atmosphere में light की जो refraction हो रही है, उसकी वजह से light ray, sun से आने वाली light rays. अगर atmosphere नहीं होता तो ये light सीधी ऐसे चली जाती. And we will not see the sun two minutes before its actual sunrise. Before sun actually comes to the horizon level, वो हमें दो मिनट पहले ही दिखने लग जाता है. ऐसे ही at the time of sunset also, the sun is visible to us for two extra minutes. टू एक्स्ट्रा मिनट तक सन हमें विजिबल होता है तो इन ऑल द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज एक्सटेंडेड बाय फोर मिनट्स बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें फोर एक्स्ट्रा मिनट्स तक हर रोज दिखता रहता है ये सब कुछ समझ में आएगा बेटा ठीक है बिल्कुल ईजी है चलो अब एक तो ये छोटा सा इसके बारे में आपके नोट्स में भी दिया हुआ बुक में भी दिया हुआ नोट्स में नहीं दिया हुआ ये ये बुक में दिया हुआ नोट्स में इट इज टू सिंपल यू कैन डू विट टेंथ में आता है ना आप लोगों को तो एक बार लेकिन ये सिलेबस में मेंशन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अब सिलेबस में एक और चीज मेंशन है जो कि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए ठीक है ब्लू कलर बिकॉज ट्रेंड यही है कि जो चीजें आप क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं उनको ट्वेल्थ में दोबारा ना पूछा जाए तो एवरी वन नोट इज दॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ दिस इट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ठीक है इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग विच यू कॉल एज स्कैटरिंग सो वी आर नॉट स्टेडिंग स्कैटरिंग मच डिटेल इट इज टू हार्ड The mathematics of scattering is too hard. Otherwise, तो सबको पता है scattering क्या होती है जिसके वजह से sky blue color में दिखता है। या आप लोगों ने शायद chemistry में पढ़ा है कि जो आपके को lights होते हैं, वो light को scatter करते हैं। Solutions are not able to scatter light. Solution कैसे बनेगा? जैसे अगर आपने पानी में common salt add कर दिया, तो solution बन जाएगा। लेकिन common salt के जो particles पानी में आएंगे, solute particles, वो क्या आएंगे? वो तो sodium ions और chloride ions ही होते हैं, क्योंकि तो ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दे आर नॉट एबल टू स्कैटर लाइट बिकॉज लाइट ये तो पता है ना आप लोगों ने लाइट भी मगर में एक लेजर बीम लेकर और इस पानी में डाल देते हैं तो सपोज यहाँ पे पानी का एक बीकर रखा है और मैं यहाँ से लेजर बीम शाइन कर रहा हूँ और आप जहाँ पर हो वहीं से आप देख रहे हो सपोज डार्क कर देते हैं रूम को तो आपको लेजर का स्पॉट वहां दीवार पर दिखेगा क्योंकि लाइट विल क्रॉस थ्रू दी सोल्यूशन ठीक है एंड फॉर्म अ स्पॉट ऑन दैट अगर हम लेजर बीम लेते देखिए लेजर बीम सबने इतना है स्पॉट होगा सपोज का टॉय लेजर बाकी वैसे प्रोफेशनल लेजर भी होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो लेने की भी जरूरत नहीं है इसमें तो अगर आप यहाँ खड़े होकर देखते हो तो आपको जो बीम का पाथ है वो नहीं दिखेगा पानी में यू नॉट सी दी पाथ ऑफ दी बीम जैसे अगर हम एक फॉगी नाइट को सपोज हाईवे के ऊपर खड़े हो जाए हाईवे के ऊपर जाके नहीं खड़े होना साइड से देखने सड़क कैसे जा रही है आपके सामने से 
ठीक है तो वहां जो दूर कोई गाड़ी होगी उसकी जो फॉग लाइट है मतलब उसकी जो लाइट है उसका पाथ फॉग में आपको दिखने लग जाता है अगर आप यहां से खड़े हो जाओगे तो जो प्रोजेक्टर से बीम आ रही है तो कई बार ये भी हमें दिखते थे सिनेमा थिएटर्स में बिकॉज जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं हवा में दिखते हैं ना बीम के अंदर डांसिंग बीम सी दी डांसिंग डस्ट पार्टिकल्स तो बीम का जो पार्ट है वो मुझे यहाँ से दिखता है ऐसे रास्ता दिखेगा बीम का लेकिन वो हमेशा नहीं होगा अगर स्कैटरिंग हो रही है एप्रिशिएबल स्कैटरिंग हो रही है यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स काफी ज्यादा है क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं ये तो पढ़ा और फिर आपने पढ़ा है कि अगर जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हो पहले कोलॉइड जो है उनके पार्टिकल्स दे आर लार्जर ठीक है उसमें एक टी स्पून फुल ऑफ मिल्क डाल दिया तो आप देखोगे की जो बीम का पाथ है वो आपको दिखेगा यू विल बी सी दी पाथ ऑफ दीम इन साइड वॉटर तो वट एपन इज तो हम ऐसे बोलते हैं कि दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन दी साइज ऑफ दी स्कैटरिंग सेंटर्स स्कैटरिंग सेंटर का मतलब क्या है ऐसे स्मॉल साइज पार्टिकल्स जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं वो स्कैटरिंग सेंटर्स है जैसे प्रोजेक्टर की लाइट में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दे एक्ट लाइक स्कैटरिंग सेंटर्स वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं स्कैटर करने का मतलब यही है अगर हम यहाँ पर एक स्कैटरिंग सेंटर को इमेजिन करते हैं ये छोटा सा डस्ट पार्टिकल या कुछ ऐसे और यहाँ से लाइट की भी मारी है ये यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है या स्कैटरिंग सेंटर और यहाँ से लाइट भी मारी है तो आफ्टर द लाइट बीम फॉल्स ऑन द स्कैटरिंग सेंटर द लाइट बीम इंट्रैक्ट इंट्रैक्ट मतलब अंदर कुछ होता है जो रेडिएट एब्जॉर्बन होती है और फिर रीरेडिएशन होती है एनर्जी की वो हमें नहीं पढ़ना ठीक है बस हमें ये मालूम है कि लाइट इस पार्टिकल को टकराकर किसी भी डायरेक्शन में आगे जा सकती है सम ऑफ इट केम गोइंग सम अदर डायरेक्शन सम ऑफ इट केम गोइंग सम अदर डायरेक्शन लाइट इज कंटिन्यूसली कमिंग और यहाँ पे मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्कैटरिंग सेंटर होंगे जैसे अगर आपने एक गिलास पानी में अगर वन टी स्पून फिल्म मिल्क डाल दिया तो मिल्क के अंदर जो फैट्स है ठीक है उनके जो बड़े बड़े क्लस्टर हैं वो स्कैटरिंग सेंटर्स की तरह से काम कर सकते हैं फैटी मॉलिक्यूल्स के और वो मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो सकते हैं मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ अब यहाँ पे देखो इस बीम के अंदर कितने पार्टिकल होंगे आप काउंट कर सकते हो क्या ठीक है इट माइट बी इन लैक्स ठीक है तो ये स्कैटरिंग सेंटर के ऊपर जब लाइट गिरती है तो कुछ लाइट वहां चली जाएगी कुछ यहाँ चली जाएगी कुछ यहाँ तो जो साइडवेज व्यूइंग है मतलब आप जहां से देख रहे हो उसको हम बोलते हैं साइडवेज व्यूइंग साइड से आपकी लाइट मतलब आई में तो कोई लेजर लाइट नहीं जा रही है अगर हम ये एक्सपेरिमेंट सॉल्ट के साथ करते हैं तब आपको क्यों नहीं दिख रहा बीम यू कॉन्ट सी दीम इन वॉटर आपको बीम पास होती हुई नहीं नजर आएगी दैट इज बिकॉज नो लाइट फ्रॉम दी वॉटर इज गोइंग टू वर्ड योर आई और अगर आप मिल्क के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो देन यू कैन सी दी बीम पासिंग थ्रू दी वॉटर बिकॉज कुछ लाइट इन स्कैटरिंग सेंटर से टका के आपकी आई की तरफ स्कैटर हो रही है मतलब इट इज मूविंग टू वर्ड योर स्कैटरिंग इज जस्ट इट वॉज गोइंग लाइक दिस आफ्टर स्ट्राइकिंग एंड मीटिंग दिस पार्टिकल सम लाइट गोज एयर सम लाइट गोज एयर एंड समोज एयर स्कैटरिंग बोल रहे हैं ठीक है ना तो ये आपको समझना है लेकिन साइज है ये या तो ये बहुत ही कम है टू स्मॉल टू स्मॉल जैसे इनका साइज है टू स्मॉल टेन टू दार माइनस टेन मीटर्स के अराउंड होते हैं ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते या फिर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है जैसे टेन टू दार माइनस फाइव सेंटीमीटर से बड़ा साइज है पार्टिकल का लार्ज साइज जैसे आपने पानी में रेत डाल दिया एक मुठ्ठी ठीक है यू जस्ट पुट सम फिस्ट फुल ऑफ सैंड इन वाटर तो सैंड के पार्टिकल थोड़ी लाइट को स्कैटर कर पाएंगे उनका साइज बहुत बड़ा आ जाएगा ठीक है यू कैन अगेन आस बाय दिस हैपन उसके लिए थ्योरी है पूरी स्कैटरिंग की आपको पढ़नी पड़ेगी ठीक है लेकिन अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज के जो मेन पॉइंट है वो आपको समझ में कि अगर पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो भी लाइट स्कैटर नहीं होती है इफेक्टिवली तो मतलब हम बेसिकली स्कैटरिंग दो टाइप्स की होती है ठीक है एक जिसको हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग ब्लू कलर ऑफ द स्काई इसी की वजह से होता है और दूसरी जो सी वी रामन ने डिस्कवर की थी जिसको हम बोलते हैं रामन स्कैटरिंग ठीक है तो रामन स्कैटरिंग इज समाइम रेफर टू एस इन इलास्टिक स्कैटरिंग और इसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं वो आपको मालूम है इलास्टिक कॉलेजन और इलास्टिक कॉलेजन पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा ना कि इलास्टिक इन इलास्टिक की बट आपको ये बताना चाहिए कि ब्लू कलर ऑफ दिस स्काई बिकॉज ऑफ रेले स्कैटरिंग रेले स्कैटरिंग में क्या है कि जो यहां से लाइट आ रही है अगर इसकी वेवलेंथ है लेमडा तो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ भी लेमडा आएगी उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी लाइट की अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए ठीक है तो एनर्जी भी चेंज हो जाती है ठीक है तो इसमें फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी तो एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी वट एवर इट मीन अभी अगला चैप्टर करेंगे तब थोड़ा सम
तो रेले स्कैटरिंग इज इन इज इलास्टिक स्कैटरिंग उसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी कलर चेंज नहीं होगा लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो कलर चेंज होगा ये तो कल किया था हमने <coughs> तो रेले स्कैटरिंग में ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होने के बाद भी ब्लू कलर की रहेगी रामन स्कैटरिंग में ऐसा नहीं होता फ्रीक्वेंसी चेंजेस ठीक है वेवलेंथ चेंजेस तो ये इसलिए आपको ये समझना जरूरी है तो रेले स्कैटरिंग के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ की जो स्कैटरिंग है वो कम होती है लार्जर दी वेवलेंथ लेस इज दी स्कैटरिंग ठीक है जैसे ब्लू कलर और वॉयलेट और इंडिगो इन कलर की वेवलेंथ कम होती है और येलो ऑरेंज रेड रेड की तो मैक्सिम वेवलेंथ होती है तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ है उसकी कम स्कैटरिंग होगी इसलिए आपको स्काई वैसे दिन में रेड नहीं दिखता ठीक है तो हम ऐसे बोलते हैं यहाँ पे लिखते हैं स्कैटरिंग इंटेंसिटी एक टर्म होती है स्कैटरिंग इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी विच हैज बीन स्कैटर कितनी लाइट स्कैटर हुई ठीक है तो इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पार ऑफ वेवलेंथ बस ये याद होना चाहिए मतलब अगर हम वेवलेंथ को हाफ कर देते हैं सपोज यहाँ पे कुछ वेवलेंथ है येलो ऑरेंज के बीच में कोई वेवलेंथ है लैम्बा तो वो लाइट स्कैटर होगी लेकिन अगर आप वेवलेंथ को और हाफ कर दोगे तो वो लाइट हाफ लेमडा बाई टू तो अगर इसको हम लेमडा बाई कर टू कर देंगे तो लाइट सिक्सटीन टाइम ज्यादा स्कैटर हो जाएगी हाफ वेवलेंथ करने से लाइट क्योंकि आपने वेवलेंथ को कितना कर दिया हाफ तो लाइट कितनी ज्यादा स्कैटर होगी सिक्सटीन टाइम ज्यादा स्कैटर होगी तो मतलब स्कैटरिंग इंटेंसिटी इनवर्सिटी प्रपोर्शन तो ये वाले जो कलर है ये ज्यादा अच्छे से स्कैटर होते हैं ठीक है इनकी स्कैटरिंग क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी ज्यादा होती है मोर एनर्जी स्कैटर्ड इन ब्लू कलर सो दैट इज वाई वी सी दी स्काई ब्लू इन कलर बिकॉज एटमोस्फेयर में ऐसे स्कैटरिंग सेंटर मिल जाएंगे डस्ट पार्टिकल और मॉलिक्यूल जो भी ठीक है या ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वो लाइट को अफेक्टिवली स्कैटर करते हैं विच कॉज दी ब्लू कलर ऑफ द स्काई ये समझ में आएगा बेटा बाकी यही एग्जैक्टली एक ही एप्लीकेशन मैंशन की गई स्कैटरिंग के बारे में तो नोट्स में लिखा हुआ वॉट स्कैटरिंग इज ठीक है है ना आपके पास इसके नोट्स स्कैटरिंग वाले हैं देख लो होंगे कहीं ना कहीं लिखा होगा इसके नोट्स हैं जस्ट दो लाइन ही होंगी नहीं होंगी तो फिर नेक्स्ट नोट्स में आ जाएंगी ठीक है जो नेक्स्ट आपको प्रिंट आउट देना मंडे को दे देंगे उसमें लिखी हुई जस्ट दो लाइन की वर्ड स्कैटरिंग मीन्स ये समझ में आएगा बेटा बताओ ज्यादा कुछ नहीं है बस दो ही लाइन करनी है आपको ठीक है और ब्लू कलर ऑफ द स्काई बिकॉज द ब्लू कलर शेड ऑफ द सनलाइट डे स्कैटर मोर देन दी अदर शेड्स बिकॉज स्कैटरिंग इंटेंसिटी इनवर्सिटी टू फोर्थ पार ऑफ वेवन और इसे ज्यादा पढ़ नहीं सकते इस क्लास में तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है तो बस ये था दो एप्लीकेशन स्कैटरिंग और उसके अलावा आपको लाइट इन नेचर का और कोई भी पार्ट नहीं करना है नो अदर पार्ट ऑफ लाइट इन नेचर इज टू बी डन अब एक ये फॉर्म है जो आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है जैसे ये हमारा भी रह गया इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट आर्टिकल है और उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है तो वो हम अभी भी कर सकते हैं और वेब ऑप्टिक्स के बाद भी तो ये देखना बेटा ये अगर हमारे पास एक लेंस है सपोज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेट्स से टेन सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ये आप देख रहे हो ये एसिमेट्रिकल लेंस है एसिमेट्रिकल मतलब दोनों सरफेसेस का एक्स पी वन वाई और एक्स पी टू वाई दोनों सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सेम नहीं है तो इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी आएगी वट इज दी फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस ठीक है कितनी फोकल लेंथ आ जाएगी इस लेंस की ये आपको बताना है तो अब जो हम आर्टिकल करेंगे वो आपको इसकी फोकल लेंथ फाइंड करने में हेल्प करेगा बाहर एयर है और इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं ये वन अपॉन एफ इजिकल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला इसको डिराइव करना है इस फॉर्मूले को वो आ सकता है पेपर में डिराइव करना मेरिकल भी आ सकता है एन टू ये होता है एन वन ये बाहर वाला मीडियम होता है ठीक है आर वन इसकी रिफ्लेक्टिंग में क्रॉस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लस टेन आर टू इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है माइनस ट्वेंटी क्योंकि लाइट इधर से आ रही है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आ जाएगा ठीक है तो बिल्कुल ईजी है वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा तो इसको हम पहले करते हैं डिराइव ठीक है जो समथिंग विच यू कॉल एज दी लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा एक बार आपको लेंस मेकर फॉर्मूला में करा देता हूँ ठीक है लेट अस सी ये इजी है बस इसमें डायग्राम आप ध्यान से बनाओगे तो ये देखो सपोज ये एसिमेट्रिकल लेंस है देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है लेकिन इसके अंदर दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज है एक्सपी वन वाई 
और एक्स पी टू वाई सो दिस ऑप्टिकल सेंटर सपोज ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वन और जो सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है एक्स पी टू वाई उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर टू अब लाइट अगर इधर से आ रही है तो ये फर्स्ट सर्फेस बन जाएगा और अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखा है तो फिर ये फर्स्ट सर्फेस बन जाएगा ठीक है तो अब सपोज हम एज्यूम करते हैं कि लाइट यहां से आ रही है ठीक है तो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां पर दिखाते हैं लाइट से दिस दी ऑब्जेक्ट तो इससे आने वाली जो लाइट यहां पर आ रही है ऐसे इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है ऐसे तो यहां पर इस लाइट की रिफ्लेक्शन होगी ठीक है तो एवरी वन नोज के अगर ये जो एक्स वी वन वाई है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहां पर है तो ये नॉर्मल आ जाएगी इस पॉइंट पर ठीक है इस पॉइंट का कुछ भी नाम रख दो आप लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए Now this ray has to move straight like this. If it does not refract, इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से यह रे क्या करेगी इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट अब यहां पर अगर एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इस प्रिजम के मेटेरियल लेंस के मेटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू और दूसरी तरफ भी एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अब ये तो एक कॉमन स्थिति है कि यहां पर और यहां पर सेम मीडियम होगा और दो डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन अभी फॉर टाइमिंग ये कन्वेंशनल केस है अब n2 बड़ा होगा या n1 वो कुछ भी हो सकता है समटाइम्स इट कैन बी दैट n2 इज लेस एंड n1 इज मोर इट कैन बी बोथ बट यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं एक केस आप क्योंकि जो फार्मूला हम लगा निकालेंगे वो हर केस में एप्लीकेबल है चाहे n2 बड़ा है चाहे n1 बड़ा है ठीक है तो यहां पे हम सिंपल केस लेते हैं वही आपको करना है सो लेट्स एज्यूम n2 इज मोर देन n1 नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट दिस लाइट रे हैज टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट ट्रेन नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो अब ये बहुत ज्यादा भी बेंड हो सकती है और ये थोड़ा सा भी बेंड हो सकती है ठीक है देखो आपके नोट्स में दिया हुआ फॉर्मूला चेक कर लो एक बार दिया होगा आपके नोट्स में ऐसे दिखाया होगा कि थोड़ी सी बेंड हुई है हमने जूम कर लिया कि इट बेंड्स वेरी स्लाइटली तो वो ध्यान में रखना है क्योंकि अगर आपने डायग्राम गलत बना दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो यू कैन बी कंफ्यूज ठीक है सपोज लेट्स इमेजिन दैट दिस रे बेंड स्लाइटली थोड़ा सा ये बेंड हो जाती है तो अब इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड कर दें अगर हम पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है कौन बता रहा है ये लाइट सीधी जा रही थी इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट बेंड स्लाइटली टूवर्ड दी नॉर्मल अगर ये ज्यादा बेंड करती तो ये लाइट ऐसे आ जाती वो भी गलत नहीं है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि इनकी इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है कंपैरेटिवली कम कम बेंडिंग होती है या ज्यादा बेंडिंग होती है ठीक है तो थोड़ी सी अगर ये बेंडिंग होती है तो इस लाइन को हम सीधा पीछे ले जा रहे हैं ये पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है कौन बता रहे दिस पॉइंट हम वाई वर्चुअल वर्चुअल क्यों नहीं नहीं देखो तो ऐसे है ना ये एक्स पी टू आए हैं ठीक है ना अब जितनी भी रेज इस पॉइंट से जितनी भी रेज इस पॉइंट से ध्यान से देखना आप इस पॉइंट से जाने वाली जितनी भी रेज है चाहे यहां पर आप एक रे ले लो चाहे यहां पर एक और रे ले लो चाहे यहां पर इसके ऊपर ले लो या अगर एक्स पी टू वाई को हम आई मानते हैं तो ये सारी रेज एक्स पी टू वाई को लगेगा ये यहां से आ रही है तो ये जो चीज है दिस पॉइंट दिस पॉइंट I1, it acts like an object for एक्स पी टू वाई ऑल रेज कमिंग फ्रॉम ओ वर्चुअल तब मानेंगे जब उसको हम पॉजिटिव लेंगे यू को वर्चुअल नहीं है ठीक है टू दू दिस टू दी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एक्स पी टू वाई एक्स पी टू वाई को ओ से आने वाली जितनी भी रेज है वो सारी रेज ऐसे लगेंगी कि वो आई वन पॉइंट से आ रही है लेकिन यहां पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है सीधी आ रही है देखो ये वाली रेज सीधी जा रही है ऐसे ये सीधी है कोई रिफ्लेक्शन नहीं है उसकी तो फॉर एक्स पी टू वाई आई वन इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स एन टू ठीक है ना क्योंकि ये तो एयर में रखा हुआ है एक्स पी वन वाई के लिए ये एयर में रखा हुआ है और इस तरफ ग्लास है एक्स पी टू एक्स पी वन वाई सर्फेस के लिए एक तरफ ग्लास है और एक तरफ एयर है लेकिन एक्स पी टू वाई के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इस तरफ सारा ग्लास ही ग्लास है समझ क्यों क्योंकि यहां पे कोई बेंडिंग थोड़ी हुई तो सीधी गई सो वी आर नॉट सो इफेक्टिवली फॉर एक्स पी टू वाई आई वन इज एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन टू ठीक है तो बस यही इसमें कंसेप्ट है कि दिस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट 
एक्स पी वन वाई ने जो इमेज बनाई है वो एक्स पी टू वाई के लिए ऑब्जेक्ट है द इमेज ऑफ दी पॉइंट ओ फॉर्म बाई एक्स पी वन बाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन इट एक्ट दिस इमेज एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर एक्स पी टू वाई बट प्लेस इन विच मीडियम विद इन मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन टू ये हमने जो पर्सनल प्रॉब्लम की थी उनसे रिलेटेड है थोड़ा सा उसमें हमने और भी इसको इजिली किया था तो अब हम पहले इक्वेशन लिखेंगे माइनस एन वन अपॉन आर वन माइनस प्लस एन टू अपॉन आर टू समझ में आपको माइनस वन अपॉन आर उल्टा हो गया माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी ठीक ना यहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रही है तो ऑब्जेक्ट रखा है मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन वन में तो जो स्पेरिकल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन ये देख लो बेटा एक बार ये सबको समझ में आएगा आपके नोट से भी कंपेयर कर लो एक बार देख लो जल्दी से इसको हम क्या करते हैं इस इसके इमेज डिस्टेंस को हम वी वन एज्यूम कर लेते हैं ये वी वन है ठीक है मतलब आई वन ओ आई वन पी वन से ये चीज से हमें वी वन मिलेगा माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन अब सेकंड सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो एक्स पी टू वाई के ऊपर रिफ्रैक्शन होगी उसके लिए क्या आएगा उसके लिए आ जाएगा उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है लेकिन कौन सी मीडियम में रखा है वो ऑब्जेक्ट इन टू में तो माइनस एन टू अपॉन बी प्लस दूसरे मीडियम में एन वन ठीक है एन वन अपॉन ये वी वन आ जाएगा है ना क्योंकि ये वी वन अपॉन वी अब ये वाली रेस फाइनली अब अगर हम एक्स पी टू वाई का सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं ये वाला पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये नॉर्मल बना देते हैं मार्कर अभी वेरी पुअर थिंग टू ड्रॉ ऐसे आ जाएगा ठीक है और ये वाली जो रे है ये इंस्टेड ऑफ गोइंग स्टेट सीधा जाएगी ये रे यहाँ पे इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू डेर मीडियम सो इट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल तो यहाँ पे आ जाएगी ये आई बन जाएगी ये फाइन लेवल है इससे आपको आई मिलेगा और इससे आपको वी मिलेगा ये वी तो पहले आप इसको समझो ठीक है ये कैसे आ रहा है तो इस सरफेस के लिए ये क्या बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्लेस इन मीडियम एन टू माइनस एन टू अपॉन वी वन प्लस एन वन अपॉन वी ठीक है और यहां पे आ जाएगा उल्टा एन वन माइनस एन टू अपॉन आर टू ये सब कुछ समझ में आएगा बेटा अब इन दोनों को ऐड कर दो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल कर जाएगी समझ में ठीक है एक चीज और है अगर आर और आर के साथ हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो आएगा सरफेस इसके साथ तो साइन कन्वेंशन में प्लस साइन आएगा तो ये प्लस आर वन हो गया और ये वाला जो सरफेस है क्योंकि लाइट यहां से आ रही है ये आई वन है ना आई वन इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए लाइट इधर से आ रही है ठीक है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पी टू से सी टू तक है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा आर और आर के साथ ये सब कुछ समझ आएगा अब इनको इक्वेशन को एड कर दो तो जब आप इन इक्वेशन को एड करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी ये दोनों सेम टर्म है एडिंग वन इन टू तो आपके पास आएगा माइनस एन वन कॉमन आ जाएगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा बेटा दोनों में एन टू माइनस एन वन वन अपॉन आर वन उल्टा हो गया है ना एन टू माइनस एन वन तो प्लस आ जाएगा ये यहाँ पे प्लस आएगा गड़बड़ होगी है ना इसको हम इसको आर वन लेना पड़ेगा मतलब ये आर वन और आर टू आप मान लो ऑलरेडी साइन कन्वेंशन के साथ है मतलब इसमें ये आपके एजेंशन है बेटा देखो आर वन और आर टू अगर पहले से साइन कन्वेंशन के साथ ही जैसे आर वन अब इसको ना हाँ तो ये पहले से साइन कन्वेंशन के साथ ही इनकी वैल्यू सब चीज है फिर इसको आर वन आर टू कर देंगे जैसे हमने यू और वी का साइन ही पुट किया इसमें यू का साइन को ही पुट किया हमने माइनस में लिया तो वैसे मान लो ये साइन कन्वेंशन के साथ ही है ओ थोड़ा सा कर बढ़ा है ठीक है ना तो इसमें आर टू आ जाएगा आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एन वन वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू और इसमें देखना इसमें एन टू माइनस एन वन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं ऐड करने से पहले एन टू माइनस एन वन करेंगे तो माइनस आर वन कॉमन आएगा तो इसको ऐसे कर देंगे एन टू माइनस एन वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू ये ऐसे आ जाएगा 
और ये एन वन को हम यहां नीचे डिवाइड कर देते हैं तो वन अपॉन बी वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू कितना होता है वन अपॉन एफ ठीक है तो इस चीज की जगह तो वन अपॉन एफ आ जाएगा ठीक है तो इसकी जगह तो आप वन अपॉन एफ लिख दो ऑलरेडी ठीक है ये बन जाएगा वन अपॉन एफ और ये एन वन यहाँ डिवाइड हो जाएगा इससे है ना तो ये एन टू माइनस एन वन अपॉन एन वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू अब ये एन टू ये ऐसे आ जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू ये फॉर्मूला आएगा इसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं ठीक है तो ये याद रखना है आपको बिल्कुल ईजी है ठीक है बस इसमें ये ध्यान रखना है गड़बड़ कर दी थी मैंने आर वन और आर टू ये ऑलरेडी साइन कन्वेंशन के साथ है जैसे यू और वी वन इसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन लगा हुआ है मतलब अगर आप साइन कन्वेंशन लिखोगे तो फिर इसको वी वन को जैसे आपको लेना पड़ेगा माइनस पी वन आई वन फिर माइनस आएगा अदरवाइज इसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन है तो आर वन आर टू लिख कर देंगे अब इसमें हम साइन कन्वेंशन ऑलरेडी है तो फिर इसको सब्सिट्यूट करेंगे चलो ये वाला फॉर्मूला याद करो ठीक है हो जाएगा इसके अंदर ध्यान रखना यहाँ माइनस नहीं आएगा नाइन में माइनस माइनस आएगा तो जो आएगी वही वैसे ही लेनी आपको तो ये दो बार आपने रिफ्लेक्शन अप्लाई किया सेम बस इसकी बेंडिंग कई बार क्या होता है कि बच्चे डायग्राम गलत बनाते हैं इसको ऐसे दिखा देंगे बेंडिंग और फिर पता नहीं चलता कि कहां पे दूसरी इमेज कहां पे बनेगी ठीक है तो बेंडिंग थोड़ी सी दिखानी है और कई सारी बुक्स में अलग डायग्राम से बने हो सकते हैं और यही वाला फॉर्मूला कंकेव लेंस के साथ भी प्रूव हो सकता है ठीक है बिकॉज ये सभी थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है ये वाला फॉर्मूला हर हर लेंस के लिए प्रूव हो सकता है तो आप एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लो फिर खत्म हो जाएगा लिख लो बेटा अकन्वेक्स लेंस अकन्वेक्स लेंस अकन्वेक्स लेंस हैज बोथ सर्फेसेस अकन्वेक्स लेंस हैज बोथ सर्फेसेस इक्वल रेडियाई इसको बाईक्स लेंस कर दो अब बाई कन्वेक्स लेंस है इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियाई ठीक है Of 20 सेंटीमीटर इज मतलब इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वेंटी सेंटीमीटर है इसका भी ट्वेंटी सेंटीमीटर है फुल स्टॉप वट इज दी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर वट इज दोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटीरियल ऑफ देंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटीरियल ऑफ देंस 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेरियल ऑफ देंस 1.5 पॉइंट ये एयर में रखा बेटा इसको देखना डायग्राम की जरूरत नहीं है इसमें ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड लेकिन फिर भी लिखते हैं माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन बी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर ये फॉर्म ना यूज करना ये नहीं यूज करना लेंस बेकर फॉर्म ना ये आ जाएगा ठीक है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू आर वन वो है जिसके ऊपर लाइट गिरी है वो वाला रेडियस ऑफ ठीक है ना वो वाला स्पेरिकल सर्फेस ये आर वन है तो आप इसमें देखना बट आप कैसे निकालेंगे आंसर देखो बिल्कुल ये फोकल लेंथ निकालने एन टू कितना है वन पॉइंट फाइव अपॉन वन माइनस वन अब इसमें जो इसका सेंटर ऑफ टेम्परेचर है वो इस तरफ है तो R1 पॉजिटिव आएगा R1 को क्या लेंगे प्लस ट्वेंटी ठीक है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है और लाइट ऐसे जा रही है लेकिन सारे डिस्टेंस को यहां से मेजर करना है तो इसका सेंटर ऑफ ऑफ कर्वेचर लेंगे नेगेटिव तो माइनस ट्वेंटी ये इसमें की आएगी ठीक है तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू ये क्या आएगा थ्री बाई टू माइनस वन थ्री बन जाएगा वन बाई टू और ये आ जाएगा वन बाई टेन ये आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाई ट्वेंटी मीन ट्वाइस ऑफ वन बाई ट्वेंटी वो वन बाई टेन बन जाएगा तो ये आ जाएगा वन बाई ट्वेंटी तो अब इसको और इसको कंपेयर करें तो f कितना आएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर्स ये तो इजी है अगर ये भी ट्वेंटी ये भी ट्वेंटी सेंटीमीटर्स तो फोकल लेंथ कितनी आएगी ट्वेंटी 
और फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आए तो डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है क्लियर वो अपने आप से आपको पता चलना चाहिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव की भी इसमें इंपॉर्टेंस है अब इसी केस में आप लिख दो राइट ऑन वोट विल बी दी ये लिखी आपने इसको कॉपी कर लो एक बार जल्दी से एक बार कर लो अपने हाथ से इसको जल्दी से सेंटर ऑफ़ इस तरफ है तो ये कितना बन जाएगा -20 तो ये आ जाएगा 
ये बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है इससे आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो कि अगर हम लेंस ऐसा लेंगे तो वो कन्वर्जिंग की तरह से काम करेगा डाइवर्जिंग की तरह से काम करेगा अगर वैसे रख देंगे उस लेंस को तो वो कन्वर्जिंग हो गया डाइवर्जिंग सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ये इसमें क्या किया हमने वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू बोर्ड एग्जाम में तो जितने मैं क्लास में खा रहा हूँ वही प्रॉब्लम आ जाएंगे बस कुछ भी नहीं है ठीक है ज्यादा मेरिकल नहीं आते तो वन अपॉन एफ वन ले लिया इसको हमने तो कोई बात नहीं एफ वन लो एन टू कितना है वन पॉइंट फाइव मीडियम तो वही है एन वन कितना है दोनों तरफ एयर है तो ये तो वन बाई टू आ गया ठीक है आर वन इसमें इन्फाइनाइट ये लाल नहीं होता मैथ में लेकिन चलो फिजिक्स वाले बेचारे गले होते हैं आर वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी ठीक है ना और आर टू कितना आएगा देखना आर टू की वैल्यू क्योंकि ये पोल है इसका तो लाइट ऐसे आ रही है तो पी से सी तक जाना है आपको तो ये नेगेटिव नहीं है माइनस ट्वेंटी तो इसको माइनस ट्वेंटी कर दोगे तो ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ तो ये भी कन्वर्जिंग लेंस है ठीक है वो आपको मालूम है अगर ऐसे में दिखाता हूं सपोज लेट से हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से ड्रॉ किया अब इसकी भी फोकल लेंथ निकाल लो आप एयर में है ना दोनों तरफ एयर है वन अब सपोज इसका भी रेडियस ऑफ करे तो ट्वेंटी सेंटीमीटर है इसका भी ट्वेंटी सेंटीमीटर है एक बार और निकालो इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी इस लेंस की बस ऐसे ही आ सकता है आपको क्वेश्चन बिल्कुल सीधा द लाइट रेज आर फॉलोइंग ऑन दी लेंस शोन इन दी फॉलोइंग फिगर वट इज फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला के ऊपर बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी बन सकते हैं बहुत ईजी भी बन सकते हैं जैसे ये बहुत ईजी है और अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिनमें काफी सारी कैलकुलेशन करनी पड़े और ये बोर्ड एग्जाम में आपको आ भी सकता है फॉर्मूला बेटा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन आंसर रिदम क्या आंसर निकाला आपने 20 देख लो एफ की वैल्यू बताना सौ में आपकी कितनी आई रोनी तो आपकी कितनी आई आपने माइनस छोड़ दिया या बिना साइन के बता रहे हो कितनी आई बाबा आपकी अब आओ वो लोग देखना ये तो इजी है देखो कुछ भी नहीं करना वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन ये गलती नहीं करनी माइनस और प्लस इंपॉर्टेंट है इसमें वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू देखो बेटा एन टू कितना है वन पॉइंट फाइव ठीक है तो वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई वन माइनस वन और आर वन देखो बेटा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा है ना तो यहां से हम यहां आएंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर रहे तो आपको माइनस साइन देना पड़ेगा तो ये आएगा माइनस ट्वेंटी और ये माइनस तो पहले से ही है अब इसका रेडियस ऑफ कर लेने के लिए आपको यहां से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बन रहा है सेकेंड सर्फेस का तो ये जो डिस्टेंस है पी से सी तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इसके लिए आपको प्लस ट्वेंटी लेना पड़ेगा आर को तो अब ये माइनस वन बन जाएगा पूरा ये भी माइनस वन है तो ये चीज क्या बन जाएगी ये बन जाएगी ट्वाइस ऑफ माइनस वन ठीक है वो कितनी आ जाएगी अब ये कितना है ये तो वन बाई टू आ रहा है ठीक है तो ये वन बाई टू ठीक है और ये ट्वाइस ऑफ माइनस वन बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई टेन ये आ जाएगा माइनस वन बाई माइनस ट्वेंटी और जब यहाँ पे वन बाई एफ है और वहां पे वन बाई माइनस ट्वेंटी तो एफ कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी एफ के नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये वाले जो रेज है ये जब इस लेंस में से पास होंगी जब ये इस लेंस में से पास होती है तो पास होने के बाद हमें लगेगा कि ये सारी रेज इस पॉइंट से आ रही है तो ये डाइवर्जिंग लेंस बन गया ये डाइवर्जिंग लेंस बन गया आपके पास ऐसे ऐसे 
ठीक है ये डाइवर्जिंग लेंस बन गया अब इसके ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं लेकिन जो इजियर प्रॉब्लम्स हैं वो तो मैंने आपको करा दिए लेकिन जो अच्छे वाली प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पहले आपको एक बार थोड़ा सा मेडिकल को सॉल्व करना पड़ेगा खुद तो इसमें टाइम लगेगा आपको चैप्टर तो खत्म हो जाता है लेकिन जब तक आप खुद घर में नहीं करेंगे तो नहीं होगा अब नेक्स्ट चीज हमें कर रही है एक सेक्शन है इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ठीक है तो आज में शुरू करते हैं इसको मंडे को शुरू कर देंगे आपके पास बहुत सारा काम है आप एनसीआर की बुक को थोड़ी सॉल्व करो बेटा ये ना तो वी कुड हैव यूज्ड 10 मिनट्स एंड फिनिश्ड ऑफ वन मोर आर्टिकल 